Hello guys, what's up? Aqui é a Nara Vendão e eu vim agora ensinar mais um pouquinho de inglês para vocês com o filme Wonder. Por acaso você já assistiu esse filme Wonder? É de uma criança que ele tem um problema e o seu rosto ele é deformado. E aqui eu trouxe três frases desse filme na qual nós vamos identificar um pouquinho das estruturas gramaticais aqui nesta frase, ok? Primeira frase aqui é I've had 27 surgeries. I've had 27 surgeries. I've had 27 surgeries. Esse I've had, I've had, significa que ele teve essas cirurgias e essas cirurgias ainda influenciam no que ele é hoje, ok? Se eu tive uma cirurgia anteriormente, provavelmente essa cirurgia realmente influencia no que eu sou hoje. Então, a ação aconteceu no passado, mas ela traz influência até os dias de hoje. Aí você usa, I've had 27, 27 surgeries. surgeries. Eu fiz 27 cirurgias, ok? Próxima frase aqui. You are not ugly, Bobby. You are not ugly. You are not ugly. You are. Você é, né, no caso... Como ele coloca o not depois, you are not, é então, você não é, you are not ugly, you are not ugly, ok? You are not beautiful, você não é bonito, you are not amazing, você não é maravilhoso, you are not tired, você não está cansado. Lembrando que o are, ele é o verbo to be, ok? Tal verbo to be é o are, always, no caso aqui, o are. E ele pode significar ser ou estar, ok? No caso aqui é ser, porque ele não é feio, ok? Ele não é. E se ele fosse bonito? E se ele é bonito? You are beautiful. No caso, como é um menino, você vai usar handsome. Handsome. You are handsome. Porque beautiful você usa mais para mulher. Handsome você usa mais para homem, ok? Próxima frase aqui. You are the toughest kid in that school. You are the toughest kid in that school. Você é a criança mais forte dessa escola. Olha, toughest, toughest, ok? Quando você usa esse est no final, é o superlativo, tá? Que é diferente do comparativo, é o superlativo. Então, ele é o mais forte de todos. Você não está comparando ele com alguém. Ele é o mais forte de todo mundo da escola, ok? Então, toughest, toughest, ok? É assim que pronuncia. Kid in that school. Kid, criança. Criança também pode ser child, ok? Child or kid. Tanto faz você usar child or kid, ok? E aí, você gostou dessas dicas? Se gostou, já curte, comenta, salva aí para você lembrar mais tarde, ok? Então, te vejo mais tarde. See you, guys!